Rádio Samsung SDS, integração cultural no ar. Conexão Coreia Brasil. Coreanos no Brasil. Agora, vamos conversar um pouquinho com o Marcos Seir Kim, empresário que é filho de um dos prisioneiros de guerra, Sr. Seu Kuk Kim. Inclusive, ele fez o seu trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Jornalismo na USP sobre esse assunto, em 1991, sobre esse grupo de coreanos ex-prisioneiros de guerra que escolheram o Brasil como seu lar. Estamos com o Marcos na linha. Boa tarde, Marcos! Boa tarde, Ana. Tudo bem? Tudo. Muito obrigado pelo seu uh, ter aceitado o convite de conversar com a gente hoje aqui. E nós temos aqui a Priscila, que vai ajudar com a tradução em inglês também, para o outro pessoal que não entende português. Oi, Marcos. Okay. Olá, Priscila. Uh, deixa eu apresentar você aqui um pouco para os nossos ouvintes em inglês. Uh, we are talking with Marco Silkim. He is an entrepreneur who is a son of um, a war prisoner, one of the many war prisoners from South Korea, Mr. Seo Kuk Kim. Uh, he did his job, uh, he, he studied journalism and uh, he, he did his final uh, uh, paper Uh, at the University of Sao Paulo about this Korean group uh, of former prisoners who chose Brazil as their home. Então, Marcos, eu acho que você poderia começar a contar como e quando o seu pai chegou aqui no Brasil. Um, the question is for Marcos to start telling us a little bit about how was arriving uh, in Brazil for his father. E por que que isso virou o seu tema de TCC na, na faculdade? And why this was your final paper in college? Ok, então o meu pai chegou uh, ao Brasil no ano de 1956, né? Ele chegou na condição de refugiado de guerra, ou seja, ele combateu na Guerra Civil da Coreia, que aconteceu entre 1950 e 1953, e ele foi capturado uh, após um ano ou dois anos de guerra e, e ficou no campo de concentração uh, em Kodedo, ainda na Coreia, e depois ele foi deportado para a Índia, onde permaneceu mais dois anos, aguardando, né, a, através da Cruz Vermelha, uh, um país que aceitasse né, um, um refugiado de guerra como ele e, e mais 55 companheiros dele, se não me engano. Aí, finalmente, o Brasil abriu as portas e ele veio, veio ao Brasil, se não me engano, no ano de 1956. Uh, so, Marco has, is telling us that his father uh, came to Brazil in 1956 he, as a war refugee. Uh, he fought at the Korean Civil, Civil War and was captured and sent to a concentration camp. Um, There, uh, from this concentration camp, he was deported to India, where he stayed uh, for two years, along with 55 other war prisoners, waiting for uh, a, a country to uh, receive them. And this country was Brazil. E respondendo à segunda questão, por que que eu escolhi tema como uh, um trabalho de conclusão da faculdade? Porque é uma história muito rica, né? Uma história de, de muita luta, de, de uma história de sobrevivência e que e, no final das contas, os, os descendentes de coreanos que, que moram no Brasil conhecem muito pouco essa história, né? Então, é, é, foi esse o motivo da minha escolha para fazer o meu trabalho de conclusão de faculdade. E o Marco está nos dizendo que ele escolheu essa história porque é uma história muito forte e rica que mostra força. And he has had noticed when he was in college that uh, the Korean descendants did not know a lot about their background, so he thought it was important to tell them about it. E eu acho que seria muito interessante se você pudesse contar para gente alguma história que seu pai contava muito para você ou alguma história que marcou muito é, durante a sua infância e que você lembra até hoje, assim. Uh, the question is for Marcus to uh, tell us some uh, story that he remembers uh, about his father that has uh, uh, that he remembers strongly that was that was meaningful to him. 
Marcos? Hum, bom, é, talvez seja um pouco longo, né? eu, eu divido em, em partes para facilitar a tradução, né? Uhum. Mas uma coisa que eu me lembro muito bem, meu pai não ia combater na guerra, porque ele não via sentido em, em, em um coreano lutar contra outro coreano. Né? E, então ele decidiu se esconder no mato. E conseguiu durante alguns meses sobreviver sozinho no mato, até que foi capturado pelas tropas russas e, e, e teve que, que partir para o combate. Né? Essa é a primeira parte. Marcos is telling us that his father didn't want to fight in the war because he didn't see a uh, sense in fighting another Korean. So he hid in the woods, uh, but he was captured then uh, by the Russian army. Quando ele partiu para a guerra, ele foi uh, foi cercado por tropas americanas, né? E eu ouvi uma granada se aproximando, jogou no rio e ele não sabia nadar, né? A granada cortou o pescoço dele, mas cortou superficialmente o pescoço, ele não morreu naquele momento, mas desmaiou sem saber nadar e foi resgatado pelas tropas americanas, né? Uh, so he was injured uh, uh, with a grenade uh, on his neck and uh, he, the American troops rescued him. E aí, então, no campo de concentração, é, a guerra continuava, porque o, havia os pró-comunistas é, e os anticomunistas, e eles literalmente se matavam, né? Faziam, forjavam armas com pedras, com o material que houvesse, e, e a guerra dentro de, do campo de concentração no qual ele ficou continuava. E no de concentração, onde ele foi enviado, he learned that the war was still going on because uh, they had communists and, and non-communists uh, in the camp and they would use in whatever tool they could uh, put their hands on in order to perpetuate the fight. E aí ele considerava tudo aquilo um absurdo, né? Ver essa luta de coreanos por causa de ideologia, mas ele concluiu sintetizou com aquela frase que dá título ao meu meu trabalho de faculdade bala não tem olho mm. um, so even though he thought the fight was completely absurd uh, uh, he had to he, he had to t uh, at least witness it and he synthesized this uh, episode of his life with a sentence that is the title of Marcus's uh, Uh, final college paper, uh, and the title is uh, Bal uh, Bullets Don't Have Eyes, or é Bullet isso. Doesn't então, Have an Eye. Isso, então é, é essa, essa frase me marcou muito, né? E, e é isso, acho que ele sintetizou bem o absurdo de uma, de uma guerra entre e Norte e Sul, né? E acho que foi a história das, das mais marcantes que ele me contou foi essa. And um, so Marcos is telling us that he was uh, deeply uh, touched by this story and uh, he chose to be the title of his work. And uh, that's probably the, uh, um, that's why he's chose, he has chosen to tell us now. Talvez para os brasileiros não tenha muito é, sentido, ou talvez o brasileiro não sinta muito na pele Talvez esse título, Bala Não Tem Olho, né? Mas quem se interessar, podem procurar o trabalho do Marcos Kim. Na, ele é formado em jornalismo pela Universidade de São Paulo, USP. Um, perhaps we Brazilians cannot really understand the meaning and the depth of the sentence, uh, this affirmation, bullet doesn't have an eye, but if anyone uh, feels the curiosity, you can find Marcos' paper Uh, at the Journalist College at University of São Paulo. E, Marcos, uma coisa que eu queria que você contasse para gente é que é, eu fiquei sabendo que esses prisioneiros de guerra que quando chegaram no Brasil, teve uma ajuda de um senhor chamado Vovô Mita, que é muito famoso entre a comunidade, né? E aí, queria que se você chegou a conhecer ele, você pode falar um pouco sobre a ajuda que o pa seu pai e os seus amigos do seu pai recebeu dele? When the prisoners uh, arrived in Brazil, they were helped by a man called uh, uh, 
Grandpa Mita. And now Marcos is going to tell us how, th how this happened, who was this person and what he did. Ok, uh, o vovô Mita realmente foi uma, uma figura lendária, né, importantíssima aí no início da, da, da imigração coreana, por quê? Ele já era um coreano que veio para o Brasil como se fosse um japonês, e ele se estabeleceu uh, na região central, na, na proximidade do Paris, ele vendia arroz, basicamente, era um senhor muito forte, carregava sacos de 60 quilos de arroz nas costas, né? existem algumas fotos antigas desse, dessa época, e quando ele soube que vinha o grupo de, de refugiados de guerra, ele se prontificou a ajudar no que fosse possível, né? Uh, the... ele... Sim, pois não. I'm sorry, Parece. Marcos. Desculpa, Marcos. Não tem problema. Um, okay. Marcos is telling us that this man, uh, Grandpa Mita, he came to Brazil. Uh, he was a Korean man. He came to Brazil as a Japanese. And uh, he uh, established himself in São Paulo, uh, in the region of Pari. And he produced, uh, he sold rice. And uh, he was a very, very strong man who could carry a bag of 60 kilos of rice on his back. É isso. Então, uh, quando chegou esse grupo, uh, esse grupo do meu pai, eram pessoas, basicamente, que entraram na guerra muito jovens, adolescentes, sem instrução, chegaram no Brasil e não, não tinha facilidade de conseguir um emprego, né? não falavam a língua, não tinham formação. E o vovô Mita, o que ele fazia? Ele recolhia a sobra das feiras, né, a chamada chepa, uhum. e preparava refeições para esse grupo do meu pai. Então ele foi um apoio muito importante nessa fase inicial de adaptação do, do grupo dos refugiados de guerra. Uh, so these uh, these war refugees, they were mostly young men uh, who had no instructions and most of all who didn't speak Portuguese. So it was very hard for them to to stay in Brazil to make a living living here in Brazil. So Grandpa Mita, what he did was that he would. Uh, uh, gather the leftovers from the street fairs and uh, make meals uh, for these young men in order to help them. Uh, é isso, né, Marcos? Não sei. É isso, é isso. Em relação ao, ao vovô Mita, assim, uh, se eu conheci pessoalmente, sim. Ele, ele fez parte da minha infância, né? Uh, era como se fosse um avô adotivo, digamos assim. Era uma pessoa muito muito carinhosa, muito atenciosa, né? Então ele ele foi uma pessoa importante não só por dar esse apoio a todo esse esse grupo, mas também foi uma pessoa que participou da minha infância também. Um, this man, Grandpa Mita, uh, was a, a grandfather figure for Marcus as well. Uh, he uh, he met him personally and uh, he was part of uh, Marcus's life. É, sem dúvida, o vovô Mita foi uma pessoa marcante na história da imigração coreana no Brasil. E o grupo de coreanos e ex-prisioneiros de guerra fizeram um marco também no começo da imigração coreana no Brasil. E eles vieram, acredito eu, em busca de uma vida pacífica, né, sem guerra. E eu gostaria de perguntar para você, Marcos, como foi a sua infância, como foi a sua vida com a sua família aqui no Brasil, se foi feliz e se você é feliz hoje? Um, the question for Marcus now is how was his childhood in Brazil with his family, if it was a happy one, and how, and if he is happy here in Brazil now? Bom, uh, em relação à a, a vinda do, do, do meu pai e do grupo para o Brasil, eles, na verdade, não sabiam quase nada sobre o Brasil. Né? Uh, a Cruz Vermelha buscou um país que aceitasse os refugiados de guerra, e na época o Brasil foi um dos, dos poucos países que aceitou, né? Uh, não, these... eles pensavam... Não, pois não, pode terminar. Okay, thank you. Uh, these, uh, these young men, these refugees uh, who came to Brazil, they knew very little about Brazil. Uh, the Red Cross uh, would... Uh, The, po the policy f uh, of Red Cross was to find a country who would accept uh, these men uh, independently of any, any bounds that he they could have with the country. So they would just come here knowing nothing. E meu pai se recorda de, de sobrevoar a Amazônia quando, quando chegar ao Brasil e, e viu aquela mata interminável e ele pensava que iria morar com os índios no meio da selva. So when Marcus's father uh, flew over the Amazon uh, rainforest, he saw that he, 
huge vast extent of forest and he thought that he would live w uh, along with the native Brazilians uh, in the woods. Aí finalmente ele veio a, a morar em São Bernardo, né, e conseguiu um trabalho de operário de fábrica e foi lá nessa cidade em São Bernardo do Campo é, que ele conheceu a minha mãe. Né, a minha mãe também tem uma longa trajetória, uma história muito interessante, mas ela já veio na condição de imigrante oficial em 1963. Uh, so then Marcus's father went to São Bernardo. Uh, which is a small, uh, smaller city in, uh, in São, pa São Paulo area, and he f got a job as a factory worker where he met Marcus's mother, who uh, also has a very interesting story, uh, even, even though she came already as an official immigrant to Brazil. E aí, uh, em relação à minha infância, foi uma infância... Uh, uma infância tranquila, uma infância de subúrbio, né? Uh, a gente, os, os imigrantes, os refugiados de guerra, de certa forma, formavam uma família, se viam com muita frequência, né? E, e lá eu permaneci até os sete anos de idade, quando, quando eu vim morar em São Paulo, capital. Um, his childhood was um, a regular one, as he says, a suburban one. Uh, he Uh, grew up along with along all the war refugees they formed a family they would see each other very much uh, and this went on until Marcus was seven years old when he moved to São Paulo the capital e atualmente uh, eu tenho uma vida confortável né acho que uh, vale dizer entre parentes que a, a, a sociedade coreana no Brasil ela foi uma sociedade bem sucedida uh, dentro de um modelo matriarcal, né? As mulheres foram uh, os motores da evolução econômica da, da comunidade coreana no Brasil, né? E foi o caso da minha mãe também. A minha mãe teve uma uma visão empresarial muito muito ampla, apesar de falar mal português, ela conseguiu uh, sustentar nossa família, né? E a, a família produziu e hoje tem uma vida confortável. Aqui em São Paulo. Um, he's saying that his life is quite comfortable, comfortable, and that he thinks that Korean society did very well in Brazil, uh, using a um, matriarchal-based model. And uh, so uh, he gives gave the example of his mother, who even though couldn't speak Portuguese very much, was a very, very successful entrepreneur who, uh, with her business, was able to support the family and uh, uh, provide to them all a very comfortable lifestyle. Um, the, yeah, that's, that's about it. É, pena que nós temos pouco tempo e nós estamos com o tempo é, curto e já estamos no final da entrevista. Eu queria agradecer muito pela participação do Marcos. E quem tiver mais curiosidades para saber sobre a história da imigração, sobre esses, o Marcos, a família dele, esses prisioneiros de guerra, podem procurar o livro 50 anos de imigração. É, Brasil, Coreia, 50 anos de amizade, que também estamos sorteando aqui durante a nossa programação nessa semana. E aí você vai poder ter mais informações. É, os livros estão à venda na Livraria Cultura e aí você pode ter mais informações. Então, para finalizar a entrevista, eu gostaria de agradecer o Marcos e quem tiver mais interesse, procurem as informações pelo livro. Vamos Vamos uh, let, so let me translate here for the English-speaking people. <coughs> uh, we were saying here that uh, we don't have much time and we are having a little trouble with the phone call. Oh, Marcus is back, so we can thank him live. Um, Marcus, are you there? Você está aí, Marcos? Marcos, você está ouvindo? Sim, estou ouvindo, sim. Ah, então, você quer terminar de falar como, é, se você foi feliz no Brasil, se você está feliz, que você estava dizendo? Sim, sim, eu, 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 tinha, eu tinha respondido isso, né? Uh, 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 hoje eu tenho uma situação tranquila, confortável, né? Eu estou feliz aqui, eu 
sou muito grato a, a, aos meus pais pela pela luta que eles tiveram, né? Tanto do meu pai quanto da minha mãe, né? E, e tinha ressaltado que a, a comunidade coreana tem tem uma estrutura que deve muito às mulheres que, que criaram toda uma, uma uma condição de trabalho para que a, a sociedade hoje, hoje a comunidade coreana tem uma situação econômica confortável graças ao, ao, ao principalmente a competência e o esforço das mulheres coreanas que, que vieram ao Brasil na década de 60, na década de 70, né, basicamente. Marcus is very thankful to their parent, to his parents fight in an order to establish themselves and provide Uh, his family with a comfortable lifestyle, and he emphasizes that ki uh, Korean society in Brazil owes a lot to uh, the women who were able to build a model that was very successful business-wise. É, Marcos, muito obrigada pela sua participação e pena que nós temos muito pouco tempo aqui na rádio, mas eu falei para o pessoal que quem quiser se informar mais sobre a sua história e sobre a história dos imigrantes pode procurar no livro. Um, ok, eu, eu agradeço a oportunidade aí e se vocês quiserem, se alguém quiser um contato específico para conseguir esse material que eu tenho sobre a guerra da Coreia, uh, de modo privado, acho que você mesmo pode fazer esse, essa ponte aí para que eu consiga enviar o material. Ótimo, então pessoal que quiser mais informações podem mandar para o nosso e-mail radio, radiosamsungsds.net e aí nós estaremos enviando o contato do Marcos para você obter mais informações. Se você está interessado em ter mais informações sobre o assunto, você pode encontrar na Livraria Cultura, o livro Brasil-Coreia, 50 anos de friendship, ou você pode até contactar diretamente o Marcos, porque ele está disposto a compartilhar com qualquer pessoa que está interessada privadamente o seu material, o seu research about the subject of uh, the Korean War. Rádio Samsung SDS, integração cultural no ar. Conexão Coreia Brasil.